മെഡിക്കൽ ടേംസ് മേ ബി സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ടൈപ്സ് നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ചേരുന്നതാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർട്ട് അല്ല ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ അനാറ്റമി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ടൈപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്രീസ് വെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപ്ലറീസ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇവരെല്ലാവരും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് അതായത് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുകളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വെസൽസിനും എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും ആർട്രീസും വെയിൻസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് വെസൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെസൽസ് ആണ് എപ്പോഴും ആർട്രീസും വെയിൻസും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്സ് എന്നാൽ ക്യാപ്ലറീസ് അങ്ങനെയല്ല അവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വെസൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ സെല്ലുകളുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ക്യാപ്ലറീസിൻ്റെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്ലറീസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസസിലാണ് സെൽസിൻ്റെ ഇവിടെ അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് സെല്ലുകളുമായിട്ട് പലതും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ക്യാപ്ലറികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെല്ലുകൾ എപ്പോഴും മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകളുടെ ലെവലിൽ വരണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്യാപ്ലറികളും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വെസൽസ് അപ്പം അതാണ് ക്യാപ്ലറികൾക്കും മറ്റ് രണ്ട് വെസൽസുമായിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഓക്കെ ആർട്ടീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് ആർ ലാർജ് വെസൽസ് ആൻഡ് ദേ ആർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇവർ അങ്ങനെയല്ല സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലും കൂടിയാണ് ക്യാപ്ലറികൾ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ദേ ആർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് ദേ ഓൾവേസ് ലൈ ഇൻ ദ സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഓരോരോ സെൽസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിലാണ് നമുക്ക് ക്യാപ്ലറികളെ കാണാൻ പറ്റുക ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ എന്ന് പറയും ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസസ് അതായത് സെല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസസ് അവിടെയാണ് സെല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സ്പേസസിലാണ് നമുക്ക് ക്യാപ്ലറികളെ കാണാൻ പറ്റുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും സെല്ലുകളുമായിട്ടാണ് പലതും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്യാപ്ലറിയുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് വെസൽസ് കൂടി ആദ്യം പഠിക്കാം അല്ലേ ആർട്രീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് സോ ആർട്രീസ് ആൻഡ് വെയിൻസിന് എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ലാർജ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് ഇനി ആർട്രീസും വെയിൻസുമായിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് ഹാർട്ടുമായിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹാർട്ടിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അല്ലെ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്രീസ് എല്ലാ ആർട്രീസും അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ആർട്രീസും യാതൊരു എക്സെപ്ഷനും കൂടാതെ പറയാം എല്ലാ ആർട്രികളും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കാണ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് ആർട്രീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആർട്രീസും ഒബേ ചെയ്യുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് എല്ലാ ആർട്രീസും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിഷ്യൂലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അതാണ് എപ്പോഴും ആർട്രീസിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഓൾ ആർട്രീസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് നേരെ മറിച്ച് വെയിൻസ് എപ്പോഴും തിരിച്ചാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആർട്രീസ് ഓൾവേസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ടു സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി നേരെ മറിച്ച് വെയിൻസ് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു
എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ബട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൾ ദ ആർട്ടറീസ് ആർ ക്യാരിയിങ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് കാരണം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ലങ്സിലേക്ക് ഇൻപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആർട്ടറി ഉണ്ട് പൾമണറി ആർട്ടറി അപ്പം ആ പൾമണറി ആർട്ടറി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടറികളും എങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആർട്ടറീസിൻ്റെ ഒരു പൊതു ഒരു പൊതുവായ റൂൾ എപ്പോഴും എവേ ഫ്രം ദ ഓൾവേസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടറീസ് വിൽ ബി ക്യാരി പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഇനി അതേപോലെ വെയിൻസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദേ ഓൾവേസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടുവേർഡ്സ് ദ ഹാർട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് വെയിൻസ് വിൽ ബി ക്യാരി ഇൻ പ്യുവർ ബ്ലഡ് കാരണം അതിനും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വേ എല്ലാ വെയിൻസും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ വെയിനുകളും ഇൻപ്യൂർ ആണെന്ന് ഇൻപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പൾമണറി വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് പ്യുവർ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന വെയിനുകളാണ് പൾമണറി വെയിൻസ് അവരാണ് ഒരേ ഒരു വെയിൻസ് വിച്ച് ക്യാരി പ്യുവർ ബ്ലഡ് കാരണം എല്ലാ വെയിനുകളും പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് കൊണ്ടുപോയത് എക്സെപ്റ്റ് ഈ പൾമണറി വെയിൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെയിൻസിനും ആർട്ടറീസുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മെയിൻലി ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസം അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് അതിന് യാതൊരു എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല ഓൾ ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ വെയിൻസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടറീസിൻ്റെയും വെയിൻസിൻ്റെയും ആ ഒരു ഭിത്തി ഇവരൊക്കെ പൈപ്പ്സ് പോലെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പുകളെ പോലെയാണ് ഇവർക്കൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലഡ് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും അവർക്കൊരു ഭിത്തി ഉണ്ടാവും ഈ ഭിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് ആർട്ടറീസിനും വെയിൻസിനും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെസ് വെസൽ വോൾ ആണുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും അകത്തൊരു ലെയർ ഏറ്റവും അകത്ത് ആർട്ടറിയുടെയും വെയിനിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയറാണ് നമ്മൾ എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറയും ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബോഡി സർഫസുകൾക്കും സർഫ് സർഫസുകളിലും ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നർ ലെയറാണ് എല്ലാ ആർട്ടറികൾക്കും വെയിൻസിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എൻഡോ തീലിയം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇന്നർ മോസ് ലെയർ ആ ബ്ലഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെയർ എൻഡോ തീലിയം ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഒരു അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഈ വെസലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നടുക്കുള്ള ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മസിൽ ലെയർ ആണ് മസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇൻവോളൻ്ററി മസിൽ എന്ന് പറയും അതും പിന്നെ കുറച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ നടുക്കത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയും ദ ഇന്നർ മോസ് ലെയർ ഇസ് എൻഡോത്തീലിയം ദ മിഡിൽ ലെയർ ഇസ് മസിൽ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ലെയർ സ്മൂത്ത് മസിൽ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസിൽസ് ആണ് ഇപ്പോഴും സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫൈബ്രസ് ലെയർ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ആർട്ടറികളുടെയും വെയിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വോൾ വെസൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസൽ വോളിൻ്റെ ലെയറുകളാണ് ഇവരെല്ലാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടറിയും വെയിനും കമ്പയർ ചെയ്താൽ ആർട്ടറിയുടെയും വെയിനിൻ്റെയും ഭിത്തികൾ തമ്മിൽ വെസൽ വോൾസ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ആർട്ടറീസിൻ്റെ ഭിത്തികൾ കുറേ കൂടെ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ മസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ നടുക്കത്തെ ലെയറിനാണ് ആ നടുക്കത്തെ ലെയർ എപ്പോഴും കൂടുതൽ മസിലും കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും ആർക്ക് ആർട്ടറീസിന് വെയിൻസിൻ്റെ ഭിത്തികൾ അത്ര കട്ടിയുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഈ മസിൽ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ലെയർ ആർട്ടറികളുടേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കട്ടിക്കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടറീസ് എപ്പോഴും ആർട്ടറീസിൻ്റെ വെയിൻസിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം കാരണം ആർട്ടറീസ് എപ്പോഴും ഹാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് എടുക്കുക അല്ലെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആർട്ടറീസിലാണ് ആർട്ടറീസിലേക്കാണ് കാരണം ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആർട്ടറീസിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു പമ്പിങ്
എപ്പോഴും ആർട്ടറീസിൻ്റെ നമുക്കറിയില്ല ആർട്ടറീസിലെ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മളൊരിക്കലും വെയിൻസിലെ പ്രഷറിനെ അല്ല ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ആർട്ടറീസിനകത്ത് കൂടി ബ്ലഡ് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കട്ടിയുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭിത്തിയിൽ ആർട്ടറികളുടെ ഭിത്തിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വൺ ട്വൻറ്റി ഓവർ എയ്റ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ സോ ആ റീഡിങ് ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആക്ച്വലി എന്താണ് ആർട്ടറിക്കകത്തുള്ള പ്രഷറാണ് ഒരിക്കലും വീനസ് പ്രഷർ അല്ല വീനസ് പ്രഷർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വീനസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് ഓൾവേസ് ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആർട്ടറീസ് എപ്പോഴും ആർട്ടറീസായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ അതിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടറി ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി പോലത്തെ ഒരു ആർട്ടറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനകത്ത് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെറിയ 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 ബ്രാഞ്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടീരിയോൾസ് എന്ന് പറയുക സ്മോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ആർ കോൾഡ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ഓക്കെ അതേപോലെ വെയിൻസിനും അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് വെയിൻസ് യൂഷ്വലി ഒരു ഓർഗനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിവർ പോലത്തെ ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ വെയിൻ ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ ഒക്കെ വരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഒരു വെയിൻ എമേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെയിനിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് വെയിനിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെയിനുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മെയിൻ വെയിൻ ആവുക അപ്പോൾ ആ ചെറിയ വെയിൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് വെയിൻസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക വെന്യൂൾസ് സ്മോൾ വെന്യൂൾസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഫോം എ വെയിൻ അതേപോലെ ഒരു ആർട്ടറി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ബ്രാഞ്ചസ് കോൾഡ് ആർട്ടീരിയോൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർട്ടീരിയോൾസും വെന്യൂൾസും കൂടി പഠിച്ചിരിക്കണം സ്മോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ആർ കോൾഡ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓർ ദറ്റ് ദ സ്മോൾ വെയിൻസ് വിച്ച് യുണൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോം എ വെയിൻ അല്ലേ വെയിൻ ഒരിക്കലും ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യില്ല കൂടി ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനത്തെ കൂടി ചേർന്ന് ഏതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെസലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണോ വെയിനായി മാറുന്നത് ദർ കോൾ വെയൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും സ്മോൾ വേർഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആർട്ടീരിയോൾ ആൻഡ് വെന്യൂൾ അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇതാണ് ഒ എൽ ഇ ചെറിയ രണ്ട് സഫിക്സുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ ഒ എൽ ഇ ആൻഡ് യു എൽ ഇ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സഫിക്സ് ഒ എൽ ഇ യു എൽ ഇ വെന്യൂൾ ആർട്ടീരിയോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്മോൾ വേർഷൻ ഓഫ് സംതിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വെയിനിൻ്റെ സ്മോൾ വേർഷൻ ആണ് വെന്യൂൾ വീനോ പ്ലസ് യു എൽ ഇ അതേപോലെ ആർട്ടറിയുടെ സ്മോൾ വേർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആർട്ടീരിയോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വേർഡ്സ് കാണും ഇപ്പോൾ ഡക്റ്റിന് അല്ലെ ഡക്റ്റ് ഡക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് യു എസ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഡക്ടസ് കോൾഡ് എ ഡക്ടസ് ട്യൂബിന് ട്യൂബ്യൂൾ യു എൽ ഇ എഗെയിൻ വെന്യൂളിലെ പോലെ ട്യൂബ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിൻ്റെയും വെയിൻസിൻ്റെയും സ്മോൾ വേർഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആർട്ടറീസിനെയും വെയിൻസിനെയും പറ്റി ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ക്യാപ്ലറീസിനെ പറ്റി ദ ആർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വെസൽസ് ഇനി മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുമോ ക്യാപ്ലറീസിനെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെല്ലുലർ സ്പേസസിൽ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് ഇൻ്റർ മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് സ്റ്റീഷ്യൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാൻഡിങ് എവിടെയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആരുടെ ഇടയ്ക്ക് സെല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസുകൾക്കാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെല്ലുലർ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ക്യാപ്ലറികളെ കാണാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്ലറികൾ സോ എപ്പോഴും ക്യാപ്ലറികളുടെ ഭിത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിൻസിൻ്റെ ആർട്ടറീസിൻ്റെയും ഭിത്തികളെ പറ
ഈ ഒരു തിൻ വാൾ ഓഫ് ദ ക്യാപ്ലറി അതിനെ അലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലുകൾക്ക് ബ്ലഡ് പലതും കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് വാങ്ങുന്നു അല്ലേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്ലഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലത്തെ ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ അതുപോലെ ഓക്സിജനും ഒക്കെ സെല്ലുകളിൽ എത്തുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ വെസലായിട്ടുള്ള ക്യാപ്ലറിയുടെ ഭിത്തി വളരെ നേരത്തതായിരിക്കണം and that is why it is a single layer of endothelial cells if artery ki vein ok endothelium nu arnal ad innermost layer aanu mathramalla ad multi layered aayirikku ivide angane alla okay appo adana namukku capillary e petti parayanullathu eppodum capillaries like capillaries aayittu maarunnu thane arterioles aayirikkum or artery or organ like verunu aa organ il avathu ad arterioles aayittu maarunu അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ആർട്ടീരിയോളായിരിക്കും പിന്നീട് ആ സെല്ലുകളിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഹോൾ തിങ് ഈ സെല്ലുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടീരിയോൾ ഒരു ടിഷ്യൂവിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ആർട്ടീരിയോൾ ആ ടിഷ്യൂവിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ലറികളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്ലറി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ക്യാപ്ലറികൾ കൂടി ബ്ലഡ് ഒഴുകി പോകുന്നു ഫൈനലി ഈ ക്യാപ്ലറികളെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വെന്യൂളായിട്ട് മാറുക അപ്പം അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടീരിയോൾസും വെന്യൂൾസും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയും വെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആക്ച്വലി ആരാണ് ക്യാപ്ലറികളാണ് ഓക്കെ ആർട്ടറി ആർട്ടീരിയോൾ ദെൻ ക്യാപ്ലറീസ് ദെൻ വെന്യൂൾസ് അപ്പുറത്ത് വെയിൻ വെന്യൂൾസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് വെയിനായി ആർട്ടറീസ് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ഇൻറ്റു ആർട്ടീരിയോൾസ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ഫൈനലി ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ഇൻറ്റു ക്യാപ്ലറീസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർസ്റ്റേഷ്യൽ സ്പേസസ് ആൻഡ് ദീസ് ക്യാപ്ലറീസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ടു ഫോം വെന്യൂൾ വെന്യൂൾസ് ഫൈനലി form unite and form vein and veins carry blood back to the heart idana nammude oru circulation de oru concept ennu parayunnathu appo ini adutha oru video il njan circulation of blood appo annere namukku idu korchu kodi detailed aayittu discuss cheyam circulation of blood aanu nammude adutha topic appo ithrey maana nammude moonu tharam blood vessels ne petti parayanullathu arteries uh, they carry blood away from heart small branches are called arterioles veins are uh, vessels which carry blood towards the heart and their small tributaries are called venules and finally the smallest blood vessels are called capillaries which lie in between the cells in the interstitial spaces and they are very much thin they are having a very much thin wall made of a single layer of endothelial cells and that will make them capable of exchanging and like exchanging substances with the cells and then we will talk about the arteries and veins in a vyasam and all there are and one more concept i'll discuss is and that is our arteries the major majority of arteries are pure blood carry they are and that is an exception and that is why majority of veins carry impure blood but that is an exception and that we will in detail at the next class we will discuss it is the blood vessels in the uh, types ഈ മൂന്നെണ്ണം അതേപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാർഡി വെസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻസിൻ്റെ കൂടെ പറയണം താങ്ക് യു